गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टार्ट लेसन नंबर फाइव ऑफ जियोग्राफी जो हमारा अतिशय बाकी था वहां से मेजर सोयल ग्रुप्स ऑफ इंडिया ओके नाउ इन मेजर सोयल ग्रुप्स ऑफ इंडिया इट विल बी क्लासिफाइड इन द टू ग्रुप्स ओके फर्स्ट वन इज सोयल ऑफ पेनिसुलर इंडिया एंड सोयल ऑफ एक्स्ट्रा पेनिसुलर इंडिया ये दोनों का हम समझ लेते हैं ओके फर्स्ट वन पेनिसुलर इंडिया में क्या होता है कि डिकम्पोजिशन होता है डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक डायरेक्टली फ्रॉम द अंडरलाइन पैंस मतलब जो स्टोन होता है जो रॉक होता है जो मतलब जिसमें से छोटे छोटे सेंड क्ले सील्ड ग्रेबल जो बाहर निकलते हैं वो चले जाते हैं ओके लेकिन जाते हैं तो कहां तक जाते हैं ट्रांसपोर्ट कहां तक होते हैं तो इट इज अप टू ए लिमिटेड एक्शन लिमिटेड एक्शन मतलब थोड़ी दूर तक ही जाते हैं और वहां पे रुक जाते हैं दिस इज कोल्डेस्ट सोयल ऑफ पेनिसोलर इंडिया ये आपको याद रखना है और उसका दूसरा नाम है सेडेंटरी सोयल ओके डिकम्पोजिशन होता है रोक का पेरेंट्स में से ही होता है ओके और ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसपोर्ट होगा फिर वापस लिखा है रीडिपोजिटेड रीडिपोजिटेड मतलब थोड़ी दूर जाने के बाद वहां पे रुक जाएगा ओके लेकिन उसका जो मतलब डिस्टेंस होता है वो लिमिटेड होता है और उसका दूसरा नाम है सेजेंटरी सोइल ओके दिस इज नॉन एज सोइल ऑफ पेनिसुलर इंडिया ओके एल्यूमियम का मतलब मतलब यहाँ पे आपको मैंने साइड में लिखा है आप भी नोट डाउन कर लेना सोइल क्ले सीट और ग्रेवर ये मतलब जो सोइल के अंदर आपके डिफरेंट पार्ट होते हैं पार्टिकल्स अलग अलग जो पाए जाते हैं वाटर के थ्रू जो डिपॉजिट होते हैं उसको एल्यूबीएम बोलते हैं ठीक है ओके नाउ नेक्स्ट वन इज सोइल ऑफ एक्स्ट्रा पेनिसुलर इंडिया इसको आप नॉर्थन प्लेन्स भी बोल सकते हो ओके ये भी ट्रांसपोर्टेड एल्यूबीएम है ट्रांसपोर्टेड मतलब आप समझ सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पे जाना ओके ब्रोड बाय रिवर्स फ्रॉम हिमालय और विन कहा से आता है क्योंकि पानी से हिमालय के थ्रू जो नदी बहती है उसके थ्रू आता है हवा से आता है वो आपको पता है साइक्लोन जैसा होता है तो मतलब वो सेंड और सब कुछ जैसे घूमने लगता है फिर स्लोली स्लोली वो आगे बढ़ता है वो वाला ओके और उसको हम ट्रांसपोर्टेड सोइल बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सोइल इसलिए बोलते हैं कि हिमालय से अभी ऊपर से पानी के साथ आएगा नीचे और जहां पानी रुक जाएगा वहां पर डिपोजिट हो जाएगा तो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्टेड हुआ ओके यहाँ पे सोइल ऑफ पेनिसुलर इंडिया दोनों का आप कंपेरिजन करोगे तो यहाँ ट्रांसपोर्टेड का कोई लिमिट नहीं दिया है यहाँ पे लिमिटेड है ओके ये अंडरलाइन पेरेंट से आता है यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिया है मतलब जो जो भी रोक में से मतलब नदी बहती है वहां से जो जो चीजें मिल जाएगी वो साथ में सब कुछ आ जाएगी आपका एल्यूबीजम टाइप का हो गया ओके और उसको दूसरा नाम है ट्रांसपोर्टेड सोइल ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि सोइल ऑफ पेनिसुलर इंडिया है उसको सेडेंटरी सोइल भी बोलते हैं सोइल ऑफ एक्स्ट्रा पेनिसुलर इंडिया है उसको हम ट्रांसपोर्टेड सोइल भी बोलते हैं ओके नेक्स्ट वी विल गो तो क्या भाई सोइल का क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस के ऊपर किया जाता है तो क्या आईसीएमआर 1953 में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ओके वन मिनट आ लेट मी सी हाँ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आईसी ए आर इज देर सॉरी बाय मिस्टेक इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इन 1953 उन्होंने सोइल को चार पार्ट में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ देखो ये सब में आएगा के, उसके सब पॉइंट जो है ओरिजिन मतलब कहां से वो निकला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिविजल सोइल किस टाइप का है वो कलर क्या है टेक्सचर क्या है कंपोजिशन क्या है फर्टिलिटी कौन कौन सी मतलब चीजें क्रॉप्स ग्रो हो सकते हैं किस टाइप का फर्टिलिटी है अच्छी वाली है नहीं है ये वाली सुटेबिलिटी टू क्रॉप्स क्रॉप्स को किस तरह से हेल्पफुल करते हैं एग्जांपल आप ले सकते हो एप्पल इफ यू विल ग्रो इन मतलब कश्मीर में वहां पे सब एप्पल ग्रो होते हैं सेम थिंग इफ यू विल ग्रो ओवर हियर तो शायद ग्रोथ हो जाएंगे लेकिन वो सुटेबिलिटी टू क्रॉप्स मतलब वो जो एप्पल का मतलब क्वालिटी क्या आप कश्मीर का और यहाँ का क्वालिटी जब मेजर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ओके दोनों में डिफरेंस है तो ये सुटेबिलिटी टू क्रॉप्स होता है ओके और कौन से एरिया में कौन से स्टेट में पाया जाता है ये चार सोइल के नाम है इसके ये सब पॉइंट सब में आएंगे सेकेंड वाले ब्लैक सोइल तो ये सब आएंगे रेड सोइल तो ये सब आएंगे लेफ्ट राइट सोइल तो ऑल दिस पॉइंट विल कम तो मतलब ये आपका रिपीट होगा आपको ये सब कुछ याद रखना है ओके फर्स्ट वाला एलिवियल सोइल की बात करते हैं हम अभी थोड़ा बुक में से भी मैं रीड करके आपको समझा देता हूं ओके एलिवियल सोइल है वो वन फिफ्टीन लेख स्क्वेयर किलोमीटर इसको आप नोट डाउन कर देना जरा 
फिफ्टीन लैक स्क्वेयर किलोमीटर जो मतलब टोटल फोर्टी फाइव पॉइंट सिक्स परसेंट ऑफ टोटल लैंड एरिया हमारे कंट्री का बनता है और मोस्ट इंपोर्टेंट एंड दे सपोर्ट द मैक्सिमम शेयर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड बल्क ऑफ इंडियन पॉपुलेशन मतलब ज्यादातर जो हमारे क्रॉप्स जो ग्रो होते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो ग्रो होते हैं वो कहां पे ग्रो होते हैं एलिबियल सोइल में ओके okay? 45.6 परसेंट दिया है इसको भी आप अंडरलाइन कर देना कि इंडिया का जो बल्क पॉपुलेशन है उसको जो खाने पीने की चीजें जो प्रोवाइड की जाती है तो वो ग्रो कहां होती है तो अब वो एलिबियल सोइल में ग्रो होती है ठीक है अभी ओरिजिन की बात कर ले तो क्या ये ट्रांसपोर्टेड एलिविलियम है अभी ट्रांसपोर्टेड एलिविलियम आप यहां पर समझ गए होंगे ओके कहीं से आया है ठीक है ट्रांसपोर्ट किया गया है ब्रोड बाय रिवर्स ट्रांसपोर्ट हवा से भी हो सकता है पानी से भी हो सकता है ओके नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस एलिवियल सोइल उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड करके रखा है यंग खादर सोइल एंड ओल्ड भांगर सोइल ओके दोनों में डिफरेंस क्या है मैं छोटे छोटे पॉइंट बोलूंगा तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे ओके तो फर्स्ट वाला पॉइंट है आपका दे आर न्यूअर एल्यूवियम न्यूअर एल्यूवियम एल्यूवियम मतलब ये देखो एल्यूवियम का मीनिंग यहां पे है न्यूअर मतलब नए वाले ओके तो नया सोइल है क्ले है सिल्क है ग्रे है ट्रांसपोर्टेड बाय तो के फ्लोइंग वाटर ओके अब ओल्ड भांगर सोइल में देखोगे तो वो ओल्डर एल्यूवियम है ओल्डर एल्यूवियम का मतलब क्या होता है कि वो पुराने वाले है ठीक है दोनों का मतलब न्यूअर ओल्डर दोनों एल्यूवियम एल्यूवियम याद रख लेना ओके इसमें क्या कंटेन है तो सेंड एंड क्ले इज देयर सेंड एंड क्ले तो अब ओल्ड भांगर सोइल में दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूं जरा बुक में मतलब वीडियो जब देख रहे हो तो बुक में देखते जाना तो आपको मतलब पता चल जाएगा और यहां पे कंकर पीपल्स एंड ग्रेवल इज गिवन वहां पे फाइन सेंड एंड क्ले इज देयर और यहां पे ओल्ड भांगर सोइल में कंकर पीपल और ग्रेवल दिए गए हैं ठीक है तो ये दोनों का कंपेरिजन हो गया पहले न्यूअर वाला फिर ओल्डर वाला फाइन सोइल एंड क्ले यहां पे पीपल्स एंड ग्रेवल कंकर वो वाला ओके अभी कलर की अगर बात करते हैं तो पेल ब्राउन कलर होता है किसका तो के यंग खादर सोइल का पेल ब्राउन कलर होता है और ओल्ड भांगर सोइल का आप देखोगे तो वो डार्कर इन कलर होता है एंड वेरी फ्रॉम लाइट ग्रे टू एस ग्रे लाइट ग्रे एस ग्रे ये कलर का जरा मतलब आप देख लेना ग्रे लाइट वाला होता है और एस वाला होता है मतलब थोड़ा डार्क हो जाएगा वो वाला ओके आर फाउंड इन द लोअर लेवल्स नियर द रिवर्स लोअर लेवल्स मतलब जहां पे मतलब वो बोलते हैं ना कि मतलब जहां पे रिवर के पूरा होने के बाद जो लो लैंड होता है तो वहां पे ये यंग खादर सोइल आपका फाइन किया जाता है ओके दे आर फाउंड थर्टी मीटर एबोव द फ्लड लेवल ऑफ रिवर थर्टी मीटर एबोव द फ्लड लेवल ऑफ रिवर का मतलब होता है जहां पे पानी आता है वापिस चला जाता है यहां फ्लड आया होता है ओके उसके बाद थर्टी मीटर का जो लेवल होता है वहां पर यह सोइल फाइन की जाती है ओके These are frequently intuited and replenished by the flood during the rainy season. Intuited and replenished मतलब वापिस उसको उसी जगह पे पहुंचाने का rainy season में जो मतलब काम होता है वो rainy season during the rainy season करते हैं जब पानी आता है तब की बात है young खादर सोइल का okay frequently मतलब इसका जो हो ना वो जगह बदलता रहता है it will change okay they are represent in the river and alluvium brought down by Satlu, Jamuna, Gagra and other river of Indo organic plain, okay. And Khadar occupies the flood plain of river and is enriched by fresh is deposited every year. यहाँ पे मैंने आपको frequently invaded and replenished का meaning कहा था. उसका मतलब है कि frequently मतलब continuously हर rainy season में हर year every year, okay. ये मतलब fresh और still deposit किया जाता है. हर बार नया आता है, वापस आता है. जितनी बार पानी आएगा रेनी सीजन आएगा उतनी बार ये आता रहेगा ओके और यहाँ पे मतलब आप बात करोगे तो जो शत्रु जमुना गंगा रिवर में से मतलब जो सिल्ट आपका डाउन हो जाता है एल्यूविजम ओके तो वो एक जगह पे मतलब इकट्ठा हो जाता है वो ओल्ड भांगर सोइल आपका बन जाता है ओके यहाँ पे आपका एवरी ईयर की बात नहीं हो रही है और वहां पर आपका एवरी ईयर की बात हो रही है ठीक है तो ये आपका एल्यूविजन सोइल का टाइप हम पढ़ रहे हैं ठीक है फर्स्ट वाला यहाँ पे हमने ओरिजिन उनका देखा एलिवियल सोइल है वो पंद्रह किलो लेख किलोमीटर तक फैला हुआ है फोर्टी फाइव पॉइंट सिक्स परसेंट उसका होता है ओके okay, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन सबसे ज्यादा अगर किसी में पाया जाता है तो वो एलिवियल सोइल में पाया जाता है अभी उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो कि वो किस टाइप का सोइल है तो ट्रांसपोर्टेड टाइप सोइल है ओके सेकेंड वन दिस सोइल आर कोरेस्ट इन अपर सेक्शन ऑफ द वेली मीडियम इन द मिडल एंड फाइनेंस इन द डेल्टा रीजन ओके 
ये आपको मतलब फॉरेस्ट का मतलब होता है जैसे टेक्सचर की टाइप कर रहे हैं ओके मीडियम इन द मिडल मतलब वो जो अपर सेक्शन में जो उसका फॉरेस्ट का पोर्शन होता है वो थोड़ा मीडियम हो जाएगा और लास्ट में वो फाइन हो जाएगा मतलब एक ऐसा पत्थर फिर ऐसा फिर कंप्लीटली जैसे फ्लोर होता है वीट का फ्लोर उस टाइप का हो जाएगा ठीक है से लास्ट मतलब कलर एंड टेक्सचर एंड कंपोजिशन की बात करते हैं दे आर मोस्टली लाइट टू डार्क इन कलर लाइट टू डार्क इन कलर डिपेंडिंग ऑन द न्यू एंड ओल्ड एलिविडियम अभी हमने दो टाइप की सोइल एलिविड देखी थी एक यंग खादर सोइल था और एक ओल्ड भांगर सोइल था उसमें दोनों में हमने देखा था न्यू एंड ओल्ड वाला तो सेम यहाँ पे इट विल अप्लाइड एलियर ओके दे आर रिच इन पोटेस एंड ह्यूमस बट डिफिशियंट इन फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन पोटेस और ह्यूमस उसमें अच्छा वाला होता है और फॉस्फोरस और नाइट्रोजन उसमें बहुत आ, मतलब नहीं पाया जाता है तो ये दो चीजों को अंडरलाइन कर देना कि उसमें आ, क्या पाया जाता है और क्या नहीं पाया जाता है ओके अभी फर्टिलिटी की बात कर लेते हैं फर्टिलिटी एलिविन सोइल थो डिफर ग्रेटली इन टेक्सचर आर वेरी फर्टाइल ऑन द होल अगर आप एलिविन सोइल को देखोगे तो टेक्स्चर मतलब उसको आप देखो टेक्स्चर कोई भी चीज है ना उसको आप छुओगे तो पता चलेगा क्योंकि इसका टेक्स्चर हार्ड है सॉफ्ट है ये वाला उसको टेक्स्चर बोलते हैं ओके वेन यू विल टच यू विल फील कि ये कैसा टेक्स्चर है ओके आप इसको टच करके देख लो और इसको टच करके देख लो यू विल कम टू नो अबाउट द टेक्स्चर ओके तो टेक्स्चर में डिफरेंट है लेकिन एक चीज जो ऐसे होल अगर आप देखोगे तो फर्टिलिटी अच्छी वाली है ठीक है इरिगेशन में बहुत अच्छा काम करता है ये सोइल रबी क्रॉप खरीफ क्रॉप आप अच्छी तरह से इसमें ग्रो कर सकते हो ठीक है ये वो आपका फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू हो गया ठीक है नाउ सुटेबिलिटी टू क्रॉप्स किस टाइप के क्रॉप्स आपको इंडिविजुअल सोइल में ग्रो कर सकते हो तो व्हीट है शुगर कैन राइस कॉटन ऑयल सीड्स ओके एंड डेल्टा रीजन होता है उसमें आप जूट कल्टिवेशन भी कर सकते हो ये आपका हो गया सुटेबिलिटी टू टू क्रॉप्स मतलब कौन से टाइप का क्रॉप्स आप ग्रो कर सकते हो ये देखो सब में आएगा तो एक बार आप समझ लोगे तो फिर आप सिर्फ अंडरलाइन करके नाम ही याद रख लेना है और कुछ नहीं करना है इसमें ठीक है एरिया एंड स्टेट की अगर आप बात करोगे तो नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया दोनों में पाया जाता है ठीक है वास्ट ट्रेक ऑफ रिवर एंड एल्यूमिनियम ऑफ शत्रुज गंगा ब्रह्मपुत्र स्टेट की बात करोगे तो पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश ये स्टेट में आप दो तीन दो तीन सब में नाम याद रख लेना तो एक टेबल जैसा आपको शायद पीछे टेबल भी दिया गया है वन मिनट हाँ यहाँ पे देखो सोइल ग्रुप ऑफ इंडिया कैरेक्टरिस्टिक कलर टेक्सचर कंपोजिशन फर्टिलिटी सुटेबिलिटी टी क्रॉप्स एंड एरिया एंड स्टेट तो ये जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं वो आप यहां से भी आप प्रिपेयर कर सकते हो क्योंकि इसमें ज्यादा याद रखने की बात आएगी कि भाई उसमें पोटेस है उसमें ये नहीं है उसमें वो है ये स्टेट में ये ग्रो होता है ये उसका फर्टिलिटी लेवल है तो ये सब चीजें आप यहां से टेबल में से भी आप आराम से कर सकते हो ठीक है अभी साउथ इंडिया की बात करेंगे तो के एरिया इन द डेकन कोस्टल स्टीप ऑक्यूपाइंग डेल्टा ऑफ गोदावरी कृष्णा कावेरी नर्मदा एंड तापी तपती ओके कौन से पार्ट्स में पाया जाता है तो के पार्ट्स ऑफ ओडिशा एंड अदर रीजन ये आपका हो गया पूरा एलिविजल सोइल के बारे में ठीक है तो एलिविजल सोइल के हमने ओरिजिन देखा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिविजल सोइल देखा कलर टेक्सचर कंपोजिशन फर्टिलिटी सुटेबिलिटी टू क्रॉप एंड एरिया एंड स्टेट ये जो आपके सिक्स पॉइंट सब पॉइंट है वो सब टाइप ऑफ सोइल में आने वाले हैं, ओके तो ये आप वो मैंने टेबल जो दिखाया उसमें से आप मतलब याद रखना है तो पॉइंट वाइज भी इसलिए मैंने इसमें पॉइंट नहीं लिखा है क्योंकि बहुत सिंपल है एरिया एंड स्टेट याद रख लो कौन कौन से क्रॉप ग्रो होते हैं वो याद रख लो उसका कलर क्या है टेक्सचर क्या है ओके कैरेक्टरिस्टिक इस तरह से आप देखोगे तो मतलब बहुत सारी चीजें इजी हो जाएगी पेंसिल से अंडरलाइन करते रहना तो आराम से मतलब ये आपका हो जाएगा ओके थैंक यू वेरी मच इफ एनी क्वेश्चन इज देर शायद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ज्यादा याद रखने की चीजें हैं तो मतलब जो जो समझाने का पॉइंट था वो मैंने आपको समझा दिया है ओके तो आपका यहाँ तक एलिविजल सोइल तक हमारा हुआ है ब्लैक सोइल रेड सोइल एंड नेटर सोइल अभी बाकी है वो हम करने वाले हैं ओके थैंक यू वेरी मच